வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் கரையேறும் பெருமாள் பிஏபிஎல் மேலே ஒரு கோடு பரியேறும் பெருமாள்னா எவம்ல அது அதான் தாத்தா என் கூட படிக்கான்னு சொன்னால ஒரு நாய் அவன் தான் அது தமிழ் சினிமா இருக்கும் வரை தமிழ் சினிமாவையே பெருமைப்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான படம் பரையேறும் பெருமாள் சும்மா இந்த படத்தை நம்ம போய் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்புறம் நிறைய அவார்டுகளை வின் பண்ண பாலா வெற்றிமாறன் அவங்களுடைய படத்துக்குள்ளாம் கம்பேர் பண்ண தேவையில்ல பரையேறும் பெருமாள் படம் அவங்களுடைய படைப்பிலும் இருந்து ஒரு படி மேலே தான் இருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு ஆகச்சிறந்த தமிழ் படம் இது டிரெக்டர் பா ரஞ்சித்தோட ஃபஸ்ட்டு படம் அட்டகத்தி செகண்ட் படம் மெட்ராஸ் இந்த ரெண்டு படத்தையும் பார்த்து ரொம்ப ரசித்தவங்க நிச்சயமாக பரையேறும் பெருமாள் படத்தையும் ரொம்ப விரும்பி ரசிப்பீங்க ஏன்னா இந்த படம் பார்த்துட்டு வெளிவர எல்லாருக்குமே ஒரு இனம் புரியாத சோகம் வரும் அந்த சோகத்துடைய தாக்கம் நிச்சயமாக எல்லாருக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளைக்காச்சும் இருக்கும் அதுவும் கிளைமேக்ஸில் ஜாதி உணர்வு இப்போயும் மக்கள்கிட்ட இருக்கா இல்லையான்ட்டு ஒரு லென்த்தியான ஷாட்டில் காட்டுவார் என்ன தான் நம்ம இப்போ மாடர்ன் ட்ரெண்டில் இருந்தாலும் என்ன தான் நம்ம வெளியில் பார்க்குறதுக்கு ஒரு அல்ட்ரா மாடர்ன் லுக்கில் இருந்தாலும் எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த ஜாதிக்கு உண்டான அழுக்கு உணர்வு ஒரு ஓரமாக இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கிளைமேக்ஸ் முடிப்பார் அந்த சீனை ரொம்ப இன்டெரக்டாக காமிச்சிருப்பார் இந்த விஷயத்த எந்த ஆடியன்ஸ் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களோ அவங்க கண்டிப்பாக தேட்டரில் எழுந்து நிச்சயமாக கைத்தட்டுவாங்க சாதியும் மதமும் மனிதனுக்கு விரோதமானது அப்படின்னு போட்டதுக்கப்புறம் தான் டைட்டிலே போடுறாங்க படத்துறைய ஸ்டார்டிங்கில் கரிப்பின்ற ஹீரோவோட நாயை ஆதிக்க சாதி இருக்கவங்க ட்ரெயின் ட்ராக்கில் கட்டி விட்டு அந்த கருப்பி நாயை வேணும்னே ரயிலில் அடிப்பட்டு விட்டு சாகடிச்சிருவாங்க அந்த கருப்பி நாய் ஹீரோவுக்கு இமேஜினேஷன்லேயே படம் ஃபுல்லாக கூடவே வந்துகிட்டு இருக்கோம் ப்ளூ கலரில் அந்த கருப்பி நாய் சாகப்பட்ட விதமும் ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஜாதி பிரச்சனையை தான் இன்டெரக்டாக காட்டுறாங்க ஹீரோ ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியிலிருந்து வர பையன் ஹீரோயின் ஒரு ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்தவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றும் பெருசாக லவ்வெல்லாம் பண்ணல ஓரளவுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டாக பழகிறதுக்கு சவுத் சைடில் என்னென்ன பிரச்சனைலாம் வரும்ட்டு நல்லா டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்காங்க ஆதிக்க சாதியினர் ஹீரோவை கிடைக்கிற இடத்துலலாம் ரவுண்டு கட்டி மாற்று மாற்றணும் மாத்துறாங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேவலப்படுத்தணுமோ அசிங்கப்படுத்தணுமோ அவ்வளவும் செய்கிறாங்க இந்த படம் முழுக்க அங்கங்கே நியூஸ் பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸை காட்டுவாங்க நீரில் மூழ்கி மாணவன் பலி மார்க்கு கம்மியாக எடுத்ததால் மாணவி தூக்குன்னு ஏகப்பட்ட ஹெட்லைன்ஸ் காட்டுவாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பேப்பர் ஹெட்லைன்ஸாக வர ஒவ்வொரு கதைக்கு பின்னாடியும் ஒரு கொடூரமான கௌரவ கொலை இருக்குன்ட்டு இந்த படம் பார்க்கும்போது தான் பல பேருக்கு புரியும் அந்த கௌரவ கொலையெல்லாம் பண்ணுறது ஒரு கிழவன்ற மாதிரி இந்த படத்தில் காமிச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு இருக்க அந்த கிழவனை பார்க்கும்போதெல்லாம் ஆடியன்ஸ்க்கே ஒரு வெறி வரும் நம்மளே அந்த ஆளை கல் தச்சு கொண்டுலான்னு தோணும் இதனைக்கு அந்த கிழவன் பெரிய பணக்காரனும் ரவுடியே கிடையாது கத்தியை கையில் வச்சுட்டு கொலை செய்கிற கொலகாரனும் கிடையாது ஒரு சாதாரண சாதி வெறி பிடிச்ச பேய் தான் இருந்தாலும் அந்த மனுஷனோட கொடூரத்தை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இந்த சொசைட்டியில் இன்னமும் இருக்காங்க நான் நினைக்கும் போதே ஆடியன்ஸ்க்கு பகிர்னு இருக்கு ஹீரோ ஏன் பிஏபிஎல் படிக்கிறாரு எதுக்கு லா காலேஜ் வந்து சேர்றாருன்ட்டு ஒரு ஃபிளாஷ் பேக் அது இருக்கு அதே மாதிரி சவுத் சைடில் படிக்கிறவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷ் வராது எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் நல்ல மார்க் எடுத்தாலும் இங்கிலீஷில் ஃபெயில் ஆவாங்க அப்படின்ற கான்செப்டை வச்சு ஃபர்ஸ்டாக ஃபுல்லாக காமெடி ட்ரை பண்ணியிருப்பார் அந்த இடத்துல யோகி பாபு நல்லா ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாரு இது வரைக்கும் வந்திருக்க படத்திலேயே யோகி பாபு நடிச்சிருக்க படம் இதுதான்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அதுவும் ஒரு அழுத்தமான கேரக்டர் ஹீரோவை ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வர வச்சு பொல புலனு புலந்து மூஞ்சி மகரையெல்லாம் பேர்த்துட்டு என் பொண்ணு கூப்பிட்டா நீ வீட்டுக்கு வந்துருவியா யார் என்னென்னு பார்க்க தேவையில்ல அப்படின்னு ஹீரோயினோட அப்பா தயவு செஞ்சு என் பொண்ணை விட்டுரு அவள் சின்ன பொண்ணு அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அவள் நெருங்கி வந்தால் தயவு செஞ்சு அவளை விலகி போ அப்படின்னு ஹீரோயினோட அப்பா ஹீரோவை கையெடுத்து கும்பிடுவார் நீ மட்டும் அப்படி விலகி போகணும்னா உன்னையும் சேர்த்து என் பொண்ணையும் கொண்டுடுவாங்கன்னு கெஞ்சுவார் ஹீரோ கிட்ட இந்த படத்தில் வர மிகச்சிறந்த சீன்ஸில் இதுவும் ஒன்று அதே மாதிரி ஹீரோவோட அப்பாவா ஒரு அவர் வந்து ஒரு பெண் வேடம் விட்டு கூத்தாடுற ஒரு கலைஞன் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஹீரோவோட அப்பாவா இது வரைக்கும் எந்த சினிமாவிலும் காமிச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அவர் கூத்தாடுற மாதிரி ஒரு பாட்டும் இருக்கு லா காலேஜ் பசங்களாம் ஒன்று சேர்ந்து அவர் வேட்டியை உருவி அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி ஒரு சீனும் இருக்கு இந்த படத்தில் செகண்ட் ஹாஃபில் ஒரு ஒரு கால் மணி நேரம் தான் அந்த கேரக்டர் வரும் அந்த கேரக்டர் வரும்போது படம் பார்க்குற ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸுக்கும் நம்ம தேட்டரில் உட்காந்து படம் பார்க்குறோம் அப்படின்றதே மறந்துடுவாங்க ரியல் இன்சிடென்ட்டை பார்க்குற மாதிரியே இருக்கும் இலகைய மனம் படைத்த அனைவரும் அந்த இடத்தில் நிச்சயமாக கலங்கிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒடுக்கப்பட்டவங்களுடைய மனநிலையும் கஷ்டத்தையும் ஒரு சில
பரையரும் பெருமாள் படம் பார்த்த எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி என்னடா இந்த படம் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியோட தான் இந்த படத்தை முடிச்சு வெளியே வந்தாங்க ஸோ நிச்சயமாக இந்த படம் மண்டேலேருந்து எல்லா தேட்டர்லேயும் ஸ்க்ரீன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க செக்கச் சிவந்தமான படத்துடைய ஸ்க்ரீன்ஸை நிச்சயமாக ரிடியூஸ் பண்ணி அந்த ஷோஸ் எல்லாம் பரையேறும் பெருமாள் பெரும் விமர்சனம் ரீதியாக மட்டும் இல்லை கமர்ஷியலாகவும் ஜெயிக்கிற அளவுக்கு இந்த படத்தில் மிகச்சிறந்த கண்டென்ட் இருக்குது இந்த படத்துடைய மேக்கிங் செல்லும் அது மாதிரி தான் இருக்குது படம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்கும் எங்கேயுமே போர் அடிக்காது குறிப்பாக இந்த படத்தை மேற்கு தொடர்ச்சி படத்தை கூட கம்பேர் பண்ண தேவையில்ல மேற்கு தொடர்ச்சி மலை படம் ஒரு போரான படம் அந்த படம் பார்த்தா பெரும்பான்மையான ஆடியன்ஸ்க்கு நிச்சயமாக அந்த படம் பெருசாக பாதிக்கல ஆனால் பரையேறும் பெருமாள் அப்படி இல்லை படம் பார்க்குறவன் தாழ்த்தப்பட்ட சாதியாக இருந்தாலும் சரி ஆதிக்க சமூகத்திலேருந்து வந்தவனாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருடைய மனசுலையும் இந்த படம் மிகப்பெரிய காயத்தை ஏற்படுத்தும் எல்லாருக்கும் இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வழியை கொடுக்கும் அந்த அளவுக்கு ஒரு தலை சிறந்த படம் இது இந்த படத்துக்கு நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா எவ்வளோ கொடுக்கலாம்னா இப்படி ஒரு அரிய படைப்பை கொடுத்த மாரி செல்வராஜுக்கு இந்த படத்துக்கு தாராளமாக நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ரூபா கொடுக்கலாம் இந்த படத்தை முழுசாக பார்க்காதவங்களுக்கு இதோடைய குவாலிட்டி புரியாது நிச்சயமாக ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கு அதை நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணலாம் டேரக்டர் பா ரெஞ்சித்தே இது மாதிரி ஒரு வலுவான கதையை இன்னும் தொடலை அப்படின்றது தான் உண்மை அட்டக்கத்திலையும் மெட்ராஸ்லேயுமே ஒரு அளவுக்கு தான் அவர் இந்த கான்செப்டை லைட்டாக டச் பண்ணார் ஆனால் மாரி செல்வராஜ் பரையரும் பெருமாளில் மலையை ஏறிட்டார் இருந்தாலும் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பாரஞ்சித்தை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது இந்த படம் செக்கச்ச வந்த வானம் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு வந்த வேகத்தில் இந்த படம் காணாமல் போகணும்னு நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் உண்மையை சொல்கிறேன் செக்கச்ச வந்த வானம் படம் பார்க்குறதுக்கு இந்த படத்தை தாராளமாக பார்க்கலாம் அந்த படத்தை விட இந்த படம் பத்து மடங்கு மேல் இன்னமும் இந்த படத்தை ஒரு சாதாரண படம் மாதிரி நிறைய ஒரு ரிவியூஸ் ஒரு போகிற போக்கில் ஒரு நல்ல படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க இது ஒரு நல்ல படம் மட்டும் இல்லை நம்ம சமூகத்துக்கு இது ஒரு தேவையான படம் இது ஒரு உலகத்தரமான படம் நம்ம மனசுலேருந்து காலத்துக்கும் அழியாத ஒரு தலை சிறந்த காவியம் இது மாரி செல்வராஜ் மணிரத்னம் மாதிரி இன்னும் பத்து வருஷத்தில் ஒரு படம் எடுக்கலாம் ஆனால் மணிரத்னம் தலை கீழே நின்று தண்ணி குடித்தாலும் பரையரும் பெருமாளை எடுக்கவே மாட்டார் ஏன் எடுக்க முடியாதுன்னா அதுக்குள்ளேயும் ஒரு அழுக்கு ஒழிஞ்சிருக்கு அது நிச்சயமா ஒரு சிலருக்கு புரியும் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் அழுதைக்கு தெரியுமா கருவாட்டு வாசனை எனக்கு தெரியுங்க அப்ப இந்த கூடவா லட்சியம் இந்த லட்சியத்துக்காகத்தான் கருவாட்டு கூடவோட வீட்டுல இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கீங்களா உங்க லட்சியத்தை கொஞ்சம் விலாவரியா சொல்